तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यानी कि इन्वेंट्री जो चल रही थी अपने उसका कंटिन्यू करेंगे यानी कि अपन लोग मेथड्स पढ़ रहे थे किसके इन्वेंट्रीज के वैल्यूएशन के जिसमें कि अपन ने एक पढ़ लिया था लेफो एक फीफो पढ़ लिया था आज बात करेंगे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड के बारे में और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के बारे में बहुत ही सिंपल है गाइस जैसे कि इसमें सिंपल नजर आ रहा है तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड प्राइस मेथड का मतलब ये है कि जो हम परचेस करेंगे ना लॉट्स को जैसे हमने मान के चलो एक जो लॉट परचेस किया उसकी जो प्राइस थी वो अपन ने मान के चलते सौ रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंग परचेस करी ठीक है सौ रुपए और दूसरा लॉट परचेस किया मान के चलते उसको मैं हमने पर यूनिट जो प्राइस परचेस करी थी वो मान के चलते टू के अकॉर्डिंग करी थी मतलब पहला जो लॉट था उस पर अपन ने जो पर यूनिट परचेस करी थी वो हंड्रेड रुपीज थी और जो अपन ने सेकंड लॉट परचेस करा वो मान के चलते टू हंड्रेड रुपीज उसकी प्राइस थी पर यूनिट की ठीक है ऐसे तीसरा लॉट परचेस किया मान के चलते उसकी वन फिफ्टी थी और ऐसे फोर्थ लॉट परचेस किया ऐसे उसकी जो प्राइस थी वो थी टू फिफ्टी तो वैसे हम लोग क्या करते हैं इसमें एवरेज सिंपल प्राइस मिलते हैं यानी कि इसमें लिखा हुआ है ना सिंपल एवरेज प्राइस मिलता तो हम प्राइस का इसमें एवरेज करते हैं तो यानी कि हमारे पास चार लॉट थे और चारों की जो रेट थी वो अपन ने प्राइस थी वो लिख ली और ये जितनी भी प्राइस हमने इसमें डिवाइड दे दिया तो ये निकल के जाती है हमारी एवरेज प्राइस तो हम एवरेज प्राइस से क्या करते हैं जी इश्यू करते हैं बात समझ में आ रही है एवरेज प्राइस से हम लोग क्या करते हैं इश्यू करते हैं तो एक बात याद रखनी है इसमें जो भी इसका एवरेज प्राइस आएगा उसे अपन इश्यू करेंगे और एक चीज हमेशा याद रखने का सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में कि इसमें जो पीछे से एक मेथड वर्क करता है इसका नाम होता है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो जो कि आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा अच्छे से ठीक है तो इसको ये बोलते हैं बट प्राइस का एवरेज करना इसे हम बोलते हैं सिंपल एवरेज प्राइस मेथड अगर इसमें फाइव प्राइस होती तो फाइव लिख के डिवाइड बाई फाइव देते अगर यहाँ पे सिक्स होती तो डिवाइड सिक्स कर दिया जाता यहाँ पे सेवन होती तो यहाँ पे डिवाइड सेवन कर दिया जाता तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं जी एवरेज प्राइस निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करते तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही हो कि नाम से समझ में आ रहा है सिंपल एवरेज प्राइस मैं आपको प्राइस का क्या करना है एवरेज करना है तो वैसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वेटेड एवरेज के बारे में अब ये वेटेड एवरेज क्या कह रहे जी यानी कि समझ में आता है इसमें इसमें कहीं ना कहीं कुछ वेट का लफड़ा रहेगा और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड अपन को निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अपन ने 200 यूनिट थी यूनिट ठीक है और ये हमने परचेज करी थी फिफ्टी रुपीज के हिसाब से तो मैंने मल्टीप्लाई कराया फाइव टू जेड टेन और थ्री जीरो उसके बाद मान के चलते इन्होंने थ्री हंड्रेड यूनिट फिर परचेज करी और इसकी जो प्राइस है वो है अपनी टेन रुपीज तो अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया तो या सॉरी हंड्रेड मान लीजिए तो आपने मल्टीप्लाई कराया तो इसका कितना आ गया जी थर्टी थाउजेंड आ गया उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि उन्होंने और यूनिट परचेस करी फोर हंड्रेड यूनिट परचेस करी और उसकी कीमत जो थी वो भी मान के चलते टू हंड्रेड थी तो मल्टीप्लाई कराया फोर टू जो एट तो एट्टी थाउजेंड हो गया ठीक है इस तरीके से अपने यूनिट तो प्राइस का मल्टीप्लाई करा तो हम लोग इधर क्या करते हैं ये जो अमाउंट है इसका हम करते जी टोटल तो टोटल कर रहा एट्टी थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड कितना आ गया वन टेन और टेन हो गया जी वन ट्वेंटी तो टोटल हो गया इसका और यूनिट की बात करें तो यूनिट हो गई फोर और थ्री कितना हो गया फोर और थ्री सेवन टू नाइन तो ये हो गया जी नाइन हंड्रेड ठीक है तो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं क्या वेटेड प्राइस से लिखा हुआ है ना वेटेड एवरेज प्राइस तो हम वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं वेटेड एवरेज प्राइस ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल अमाउंट है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे एवरेज रेट निकल के आती है यानी इस मेथड में यूनिट और प्राइस को मल्टीप्लाई करा के अमाउंट में हम यूनिट का डिवाइड देते हैं तभी वेटेड निकल के आता है और सिंपल एवरेज प्राइस हमने केवल क्या किया था जी केवल प्राइस को ऐड करके उसमें जितनी प्राइस थी उतने का डिवाइड किया जैसे हमें तीन प्राइस है तो हम तीन का डिवाइड करेंगे फोर होती तो फोर का डिवाइड फाइव होती तो फाइव का डिवाइड और वेटेड एवरेज में यूनिट का और प्राइस में मल्टीप्लाई करा के अमाउंट निकालते हैं और इस अमाउंट में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड दिया जाता है तो वेटेड एवरेज प्राइस निकल के आ जाती है तो अब इसी जो रेट ये आ रही है इससे हम लोग यूनिट्स को क्या करते हैं जी इश्यू करते हैं जैसे प्राइस वाले में निकाली थी तो जो प्राइस आई थी उससे हम क्या करते हैं जी इश्यू करते हैं तो लास्ट में फिर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच रही है तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब इसको अपन एक प्रैक्टिकल करेंगे इस क्वेश्चन इसके तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा आई होप कि एक तो ये सिंपल एवरेज प्राइस मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड आपको समझ में आया होगा और एक अभी अपन इसके इलेक्शन कर रहे हैं एग्जाम्पल
तो मैं इसको काफी अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ तो जैसे कि अगर आपके मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में ही आपको दे रखा है एलोक्सेशन नंबर जो है वो इन्होंने दिया हुआ है थर्ड और जो कि पेज नंबर आपको दे रखा है 4.9 पे तो लिखा हुआ है द सेम एग्जांपल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो सेट्स गिव्स अर्लियर लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड यानी अब यू किससे निकालना है एवरेज प्राइस मेथड से निकालना है और ये कौन सा क्वेश्चन करते हैं गाइस मैं तो इसमें लिख दिया इस वाले एलोक्सेशन नंबर जो फर्स्ट है उसी को ये लोग कर रहे हैं तो एलोक्सेशन नंबर जो फर्स्ट है जरा उस पे आते हैं तो एलोक्सेशन नंबर फर्स्ट पेज नंबर जो दे रखा है मैं 4.7 पे जो दे रखा है उसमें देखो क्या दे रखा है कि अपन ने फाइव टाइप्स की यूनिट परचेस करी है अलग अलग प्राइस की 50 55 55 60 और 47 तो हमें यहां पे क्या करना है यहां पे जो प्राइस है ना उसका एवरेज करना है यानी हमें एवरेज प्राइस निकाल ली बात समझ में आ रही है क्या एवरेज प्राइस निकाल के लानी है तो एवरेज प्राइस हम टोटल प्राइस जो है दे रखी है अलग अलग लॉट की जैसे 50 है उसके बाद 55 है उसके बाद फिर 55 है और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 60 है और उसके बाद जब बात करूं तो 47 है अब डिवाइडेड बाय कितने का डिवाइड करेंगे तो ये जो कितनी दे रखी 1 2 3 4 और 5 दे रखी है तो अपन क्या करेंगे जी इसमें 5 का डिवाइड देंगे तो एक ही सिंपल एवरेज से निकल के आई एवरेज प्राइस तो 50 और 51 इनको जोड़ेंगे तो 110 110 और 60 कितने हो गए 170 170 और 50 कितने हो गए तुम्हारे 4 220 और 40 आ रहा है डिवाइड इसमें फाइव का देंगे ठीक है जी आपको कैलकुलेटर अलाउड है आप कैलकुलेटर से करेंगे अच्छे से कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे तो अपन तो ये मैन्युअली कर रहे हैं आप लोग कैलकुलेटर से भी करेंगे तो 55 और 50 और 110 और 50 160 160 और 60 220 220 और 40 260 267 इसमें डिवाइड करेंगे 55 जा 25 ठीक है जी बचे के 1 53 जा 50 बचे के 2 और 54 जा 20 यानी 53.4 आएगी अब अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर कि अपन को क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल लीजिए क्या निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकाल के लानी तो क्लोजिंग इन्वेंटरी अपन चेक कर लेते कितनी है तो देखो जैसे इलेक्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो 1600 यूनिट उन्होंने इशू करी थी और 2600 यूनिट उनके इनके पास थी तो 26 में से 1600 अगर गए तो कितना बचेगा जी 1000 बचेगा आ रही है समझ में 2600 उन्होंने परचेस करी तो 1600 उन्होंने सोल्ड आउट कर दी तो 1000 53.4 ये आ गए 53000 400 गाइस इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि ये बहुत सिंपल है इसमें तो क्या करा है कि सारी यूनिट्स परचेस कर ली है और उसके बाद लास्ट में ये तो उन्होंने बोल दिया कि 1600 यूनिट उन्होंने इशू करी 1000 क्लोजिंग है और सीधे इसमें मल्टीप्लाई करा दिया लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएगा कि अलग-अलग डेट पे इन्होंने परचेस करी है और अलग-अलग डेट पे ये लोग इशू कर रहे हैं तो उसका एक वही फॉर्मेट बनेगा डेट और तीन पार्टीशन में डिवाइड और तीनों में तीन-तीन अमाउंट के कॉलम तो उसको भी मैं समझाऊंगा इसको भी बड़े तरीके से किस तरीके से अपन करने वाले बात समझ में आ रही है क्या लेकिन अभी आप समझ लो कि क्लोजिंग इन्वेंटरी अपन ने इस तरीके से निकाल यानी कि एवरेज प्राइस कर लिया कितने यूनिट अपने पास क्लोजिंग में बच रहे हैं आपके पास बच रही है 1053.4 का मल्टीप्लाई करा एवरेज यूनिट प्राइस जो लेके आए और अपना जो क्लोजिंग इन्वेंटरी निकल के आ गई वो आ गई 53400 आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं जी वेटेड के बारे में तो वेटेड के बारे में अगर अपन बात करें तो वेटेड मेथड का जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो आ जाएगी आप इलेक्शन नंबर 4 पे इलेक्शन नंबर 4 इन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा गिवन इन द इलेक्शन नंबर 1 एंड 2 कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी बाय द वेटेड एवरेज प्राइस मेथड यानी फर्स्ट और सेकंड अब ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूज कर रहा है ये फर्स्ट और सेकंड का लफड़ा क्या है तो फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ नहीं है फर्स्ट वाले में तो इन्होंने दे रखा है कि क्वांटिटी कब कब परचेस करी है और सेकंड वाले में इन्होंने दे रखा है कि क्वांटिटी अपन ने कब कब इशू करी है ठीक है गाइस तो मैं इसको ऊपर यहां पे लिख देता हूं उसके बाद आपको बार-बार देखना नहीं पड़ेगा और इजीली भी मैं इसको अपन समझ लेंगे आई होप कि आपको समझ में आया था होगा ठीक है जी तो अब चलो मैं इशू और डेट लिख लेते हैं इशू की और परचेस की तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं यहां पे अपन लिख रहे हैं यानी कि डेट और यहां पे लिख रहे हैं हम परचेस ठीक है ये डेट हो गई ये परचेस हो गई और मैं यहां पे लिख देता हूं इशू के बारे में कि इशू कौन सी कौन सी डेट को हुआ है ठीक है और यूनिट कितनी कितनी हुई है ठीक है जी तो इसको अपन दोनों तरीके से समझेंगे यानी कि इसको मैं अभी आपको वेटेड एवरेज मेथड से भी कराऊंगा और इसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा कौन से मेथड से सिंपल एवरेज जो अभी अपन एक शॉर्ट फॉर्म में किया था अब उसकी इशू डेट दे रखी है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से अपन करेंगे तो डेट जो दे रखी है वो दिसंबर में दे रखी है जी तो मैंने दिसंबर यहां पे कॉमन ले लिया है और डेट जो दे रखी है 4 10 11 19 4, 10, 11, 19 और 28 दे रखी है 
ठीक है फोर टेन इलेवन नाइनटीन और ट्वेंटी और परचेज दे रखा है नाइन हंड्रेड फोर हंड्रेड ठीक है नाइन हंड्रेड फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड और एट हंड्रेड ठीक है और इसकी जो प्राइस जो दे रखी है यानी प्राइस कितने रुपए से परचेज करिए प्राइस वो दे रखी है फिफ्टी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव और उसके बाद दे रखा है आपको सिक्सटी और फोर्टी सेवन सिक्सटी और फोर्टी सेवन अब बात कर लेते हैं इश्यू ठीक है जी तो इश्यू इन्होंने कौन सी डेट को करी है और कितनी यूनिट करी है इन्होंने तो ठीक है इश्यू डेट अपन लिख देते हैं मैं लिख देता हूँ इश्यू डेट ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा इश्यू डेट तो इश्यू जो डेट है वो डिसंबर फाइव डिसंबर ही कॉमन है इसमें भी फाइव दिसंबर और ट्वेंटी दिसंबर और ट्वेंटी नाइन दिसंबर ठीक है और यूनिट है फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड और फाइव हंड्रेड ठीक है जी तो ये दे रखा है आपको फाइव ट्वेंटी और ट्वेंटी नाइन डेट को दे रखी है और इश्यू डेट ये है और यूनिट अपन ने इतनी इश्यू करी है ठीक है यानी इतनी अपन ने क्या करी है सोल्ड आउट करी तो कैसे पहले अपन इसको कर रहे हैं वेटेड एवरेज तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा वही करने का है जो अपन कर रहे थे यानी कि डेट का एक कॉलम और पूरे पेज को कितने उसमें डिवाइड करेंगे तीन पार्टीशन में डिवाइड करेंगे तो पहला हो गया जी डेट का कॉलम उसके बाद इसको तीन बराबर बराबर पार्टीशन में डिवाइड करने का है तो अपन ने तीन पार्टीशन में इसको कर दिया जी डिवाइड उसके बाद भी इन तीनों कॉलमों को भी तीन तीन पार्टीशन में अपन डिवाइड कर देंगे और ध्यान से समझने का है कि करना किस तरीके से है इस क्वेश्चन को क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इसको करने का तरीका तो यहाँ पे डेट यानी कि डेट का कॉलम हो गया तीन कॉलम्स के हो गए तीन ही कॉलम सेकंड वाले पार्टीशन में हो जाएंगे अपने तो मैंने आपको ये फॉर्मेट भी अच्छे से समझा दिया एक बार मैं आपको समझ में आ गया ठीक है जी इसमें भी तीन कॉलम अपन ने बना लिए ठीक है जी तो चलते हैं इसमें आगे तो सबसे पहले इसमें हो गया डेट यहां पे क्या बताया था आपको रिसिप्ट यहां पर आपको बताया था इश्यू यहां पर आपको बताया था बैलेंस तीनों कॉलम के लिए क्या होता है क्वांटिटी क्यूटी वाइज से रेट और अमाउंट ठीक है जी यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी रेट और अमाउंट ठीक है जी यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी रेट और अमाउंट ठीक है ये अपन ने आपको बता दिया था पहले लेक्चर में अब अपन को इसको वेटेड से कर रहे हैं इसको पहले किससे कर रहे हैं वेटेड एवरेज से वेटेड एवरेज प्राइस मेथड ठीक है जी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से अपन इसको कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि 4 दिसंबर है और 5 को इशू करी तो पहले अपन दिसंबर 4 तो अपन दिसंबर कॉमन रहेगा और मैं लिखता हूं 4 तो 4 दिसंबर को इन्होंने 900 यूनिट करी है और इस परचेस 50 रुपीस के हिसाब से 9 5 जा 45 तो 45000 में यहां लिख दूंगा ये डैश ये डैश ये डैश तो यानी क्वांटिटी में 900 आ जाएगी रेट 50 आई क्योंकि यहां पे अभी पहली पहली यूनिट है तो इसमें क्या इसका वेटेड करेंगे तो इसका कोई जरूरी नहीं है तो ये हो गया जी फर्स्ट एज इट इज लिख दिया क्योंकि हम सिर्फ एक ही क्वांटिटी है तो रेट यही है इसमें इसका डिवाइड देंगे तो अभी अपना 50 आएगा ठीक है अब 4 दिसंबर का जब 10 है लेकिन 5 दिसंबर को इशू करी है तो 5 दिसंबर को जो इशू करी है वो 6 यानी कि रिसीट में कॉलम डेट टेस्ट करेंगे और इशू में लिखेंगे जी 500 तो 500 कौन सी रेट वाली है 50 वाली तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 55 जो 25 गाइस एक चीज अपन को इसमें याद रखनी है कि अभी तो चलो ये एक ही टाइप की यूनिट है लेकिन अब जैसे इसमें दो यूनिट और आ जाएगी जैसे अभी एक नई यूनिट आएगी नई रेट वाली तो इसमें क्या कंफ्यूजन की रेट होगा तो मैं आपको पहली बात आके चल रहा हूं कि ये अपन ने इशू कर दूं तो अपन क्या करेंगे इसमें क्वांटिटी में से तो क्वांटिटी लेस कराएंगे यानी कि 900 में से 500 गए तो 400 ठीक है और अमाउंट में से अमाउंट लेस कराएंगे यानी 45000 में से 25000 चले गए तो कितने बचेंगे जी 20000 और रेट एज इट इज आएगी लेकिन अभी आप कह सकते हो सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि 400 का मल्टीप्लाई कर 50 से कराएंगे तो अभी 20000 आएगा तो आपने ऐसा क्यों बताया कि क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस कराओ और अमाउंट में से अमाउंट लेस कराओ रेट को एज इट इज लिख दो वो इसलिए क्योंकि अभी यहां पे तो इसलिए आ रहा है कि यहां पे सिर्फ वन टाइप की रिवर्ट रेट की यूनिट है बस केवल एक 50 वाली यूनिट है लेकिन अभी हम जरा आगे जाके चेक करेंगे तो देखो क्वेश्चन में कितना वो आएगा डिफरेंस तो देखो 10 तारीख को हमने फिर परचेस करी है 400 यूनिट ठीक है जी कितने के हिसाब से 55 तो 55 का अगर मल्टीप्लाई में 4 से कराऊंगा तो 22000 आएगा आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहां डैश यहां डैश यहां डैश तो हम लोग यहां क्या करेंगे क्वांटिटी से तो क्वांटिटी ऐड होगी जी 800 बात समझ में आ रही है क्या और अमाउंट से अमाउंट ऐड होगी कितनी जी 42000 बात समझ में आ रही है क्वांटिटी से तो क्वांटिटी ऐड कराइए 400 और 400 
और अमाउंट से अमाउंट ऐड कराई क्योंकि अपन ने बताया था ना कि यहां पे हम टोटल क्वांटिटी का डिवाइड टोटल अमाउंट में देते हैं उनकी मैं तो ठीक है 42000 में 800 का अपन डिवाइड देंगे तो मैं यहां पे कर ले रहा हूं उसको 42000 डिवाइडेड बाय 800 तो दो जीरो से दो जीरो करेंगी और 8 से अपन इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 85 जा 40 ठीक है जी तो 85 से 40 बचेंगे 2 तो तो 20 बचेगा 82 जा 16 ठीक है पॉइंट फोर बचेगा तो एट जीरो लगेगी तो एट फाइव जा फोर्टी तो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फाइव की रेट आ गई आपको समझ में आ रहा है क्या यानी अपन ने क्या किया है फोर्टी टू थाउजेंड में एट हंड्रेड का डिवाइड दे दिया तो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव एक बार दोबारा इसको आप अलग कैलकुलेटर है नहीं कि मेरे पास अभी आप अपने कैलकुलेटर करके देखेंगे तो यही आएगा तो टू जीरो से टू जीरो वही एट फाइव जब फोर्टी हो गए बचेंगे टू और एक जीरो बचे एट टू जब सिक्सटी बचेंगे फोर पॉइंट लग के जीरो लग जाएगा और एट फाइव जब फोर्टी तो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव या अपनी रेट आ गई है ठीक है गैस अब क्या करने का इसमें आप सुनिए जगह जगह काम से तो यानी कि अपना ये हो गया ना एन फिफ्टी टू पॉइंट अब उसके बाद टेन तारीख के बाद अपन ने फिर इलेवन को करी क्योंकि यहाँ पे तो इश्यू तो ट्वेंटी डेट को है ना तो इलेवन अब वो करिए डिसेंबर को थ्री हंड्रेड यूनिट है और वो भी कितनी डेट वाली फिफ्टी फाइव वाली ठीक है और अपन अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा जी फाइव थ्री या फिफ्टीन ऑफ करते हैं यानी स ठीक है जी मल्टीप्लाई थ्री बाई फिफ्टी फाइव कैरी वन थ्री बाई फिफ्टी वन सिक्सटी तो वन सिक्सटी यानी सोलह हजार पांच है टेन टेस्ट करेंगे तो ऐसे क्या करेंगे क्वांटिटी से तो क्वांटिटी ऐड करेंगे एट हंड्रेड और थ्री हंड्रेड कितना हो गया जी इलेवन हंड्रेड और अमाउंट से अमाउंट ऐड करेंगे यानी फोर्टी टू थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड कितना होगा फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड में अगर आप डिवाइड देंगे इलेवन हंड्रेड का तो कितना बचेगा कितना आएगा यानी कि अपन इसमें डिवाइड देंगे तो मैं एक बार कर लेता हूँ उसमें लैपटॉप में एक मिनट तो अपन इसमें अगर यहाँ पे अगर इसमें डिवाइड देंगे तो फिफ्टी थ्री पॉइंट वन एट फिफ्टी थ्री पॉइंट वन एट आपका यह आएगा तो आपको समझ आएगा फिफ्टी एट फाइव हंड्रेड में डिवाइड दिया इलेवन हंड्रेड का उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो फिर 19 ऑफ को डिसेंबर के लिए 20 का शुरू तो फिर 19 तारीख को फिर अपन कर रहे हैं कितनी परचेस करिए 200 कितने के हिसाब से 600 मल्टीप्लाई करेंगे 12000 आएगा डैश करेंगे डैश करेंगे डैश करेंगे 11 और 12 कितने हो गए 1300 हो गए जी ठीक है अमाउंट से अपन अमाउंट ऐड करेंगे तो 70500 हो गए और इस 70500 में डिवाइड देंगे 1300 का आ ये बात समझ में यानी कि 70000 500 में 1300 का डिवाइड देंगे यहां पे 58500 में कितने का डिवाइड दिया 1100 का अभी केवल हम क्या कर रहे हैं सिर्फ परचेस ही परचेस हो रही है इशू नहीं हो रहा है जब इशू होगा तो अभी मैं समझाऊंगा तो इसमें अगर अपन डिवाइड देंगे तो ये अपना आ जाएगा यहां पर 54.23 जी 54.23 इसमें आ रहा है तो अपन ने ये लिख दिया ठीक है तो 54.23 आ रहा है अपन ने इसे डिवाइड कर दिया वाह अब जरा आगे चलते हैं अब 19 के बाद अब अपन बात करते हैं यहां पे 28 डेट 28 दिसंबर को परचेस करी है लेकिन यहां पे इशू करी है वो 20 को अब जरा ध्यान से समझना 20 को इशू करें डैश 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 कितनी यूनिट इन्होंने इशू करी है यानी कि इन्होंने करी है जी 600 600 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 54.23 से तो 54.23 से मल्टीप्लाई करा लो कितना आ रहा है बताओ 32538 32538 ठीक है जी यानी इसका मल्टीप्लाई करा है क्या 54.23 तो गाइस अगर आप इसको देखना चाहोगे तो इसमें डिफरेंस हो आ सकता है कितने का वो आप चेक खुद कर लीजिएगा तो अगर जैसे यहां पे 32538 आया है तो इसको भी देख लेते हैं 32538 और बैलेंस जो है वो अपना 37962 स्क्वायर पर मिला के चेक कर लेते हैं 082 और यहां पे 6 और 3 8 9 और 10 की 0 कैरी 1 तो पे आपका बैलेंस आ गया है लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है कि कभी कभी इसमें डिफरेंसेस आएंगे तो इसलिए आपको क्या करना है क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करानी है और अमाउंट में से अमाउंट लेस करना है और रेट एज इट इज लिखनी है मल्टीप्लाई कराने पर कभी कभी डिफरेंस आता है तो मल्टीप्लाई ना कराए मल्टीप्लाई इधर आपको कराना है इश्यू वाले में इश्यू वाले में आपको मल्टीप्लाई कराने जितनी भी रेट का वो आवाज समझ में आ रही है यानी कि आपको 54.23 का मल्टीप्लाई 600 से कराना तो ये आएगा इसमें से क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करें अमाउंट में से अमाउंट लेस करें रेट एज इट इज लिख दें अब गाइस 20 के बाद अगर बात करें तो 29 को इशू ये लेकिन 28 को इन्होंने कितनी यूनिट करी है 800 कितने के हिसाब से 
से फोर्टी सेवन के साथ मल्टीप्लाई करा के देख लो कितना आ रहा है जिसका जाएगा का एट हंड्रेड इंटू फोर्टी सेवन यानी थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आएगा चीज कितना आएगा थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डैश डैश अब क्या करेंगे सेवन हंड्रेड और एट हंड्रेड को एड करेंगे तो कितना हो गया यानी एट हंड्रेड और सेवन हंड्रेड आपका होगा फिफ्टीन हंड्रेड आ रही है समझ में ये इंपॉर्टेंट और अमाउंट से अमाउंट एड करेंगे तो यानी कि थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और प्लस थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन सिक्सटी टू तो टेन में से टू की टू सिक्स की सिक्स नाइन और सिक्स फिफ्टीन की फाइव कैरी वन सेवन और सेवन फोर्टीन और फिफ्टीन की फाइव कैरी वन जाएगा सेवन सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू बात समझ में आ रही है क्या और इसमें डिवाइड देंगे यानी अपन ने क्वांटिटी से तो क्वांटिटी ऐड कराई है बात समझ में आ रही है क्या और अमाउंट से अमाउंट ऐड कराई है और इसमें डिवाइड देंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव सिक्सटी टू में फिफ्टीन हंड्रेड का तो आएगा आपका ये तो आपका ये आ जाएगा जी फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन कितना आएगा फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन आपका आ जाएगा आगे ओके आपको बात समझ में आ रही होगी बस इसमें डिवाइड किया अब आप कहोगे सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि रेट कब कब चेंज होगी रेट इसमें तब चेंज होती है जब कोई यूनिट हमारे पास रिसीट होती है जैसे हमारे पास रिसीट हुई यहाँ पे यहाँ पे तो सब में रेट चेंज हुई लेकिन उसके बाद उन्होंने हमने इश्यू करी तो कोई रेट चेंज नहीं हुई लेकिन अब रेट चेंज होगी क्योंकि हमने फिर रिसीट करी है तो क्योंकि क्वांटिटी से क्वांटिटी एड होगी अमाउंट से अमाउंट एड होगी इसमें डिवाइड किया हमारे पास ये रेट निकल के आ गए आई होप अब ये बात आपको समझ में आई होगी ठीक है जी अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो भी बैलेंस होंगे वो लेस करके ही निकालेंगे मल्टीप्लाई करके ना निकालें अभी अंतर आएगा इसमें ट्वेंटी एट क्या ट्वेंटी नाइन को इन्होंने 500 यूनिट क्या करिए जी इश्यू करिए तो 500 यूनिट इश्यू करिए तो कितने रुपए के हिसाब से होगी फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन ठीक है मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते इसमें कितना आ रहा है इसका आएगा फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन से मल्टीप्लाई कराने पे ट्वेंटी फाइव क्वानिटी में से क्वानिटी लेस करा दी देखते कितना आ रहा है लेस कराएंगे ठीक है ट्वेल्व में से फाइव गए तो कितने बचेंगे जी सेवन फिफ्टीन में से एट गए तो कितने बचेंगे जी सेवन और यहाँ पर कितना बचेगा फोर में से वन गए तो थ्री ठीक है फाइव में से फाइव गए तो जीरो सेवन में टू यानी फिफ्टी थाउजेंड थ्री सेवेंटी सेवन बच रहा है कितना जी फिफ्टी थाउजेंड थ्री सेवेंटी सेवन लेकिन अगर आप ये बोलो कि हमें ऐसे नहीं है वन थाउजेंड यूनिट है अगर तुम ये बोलोगे नहीं सर अगर हमें इधर मल्टीप्लाई करा दे तो क्या होता तो जरा मल्टीप्लाई करा के देख लो वन थाउजेंड का मल्टीप्लाई फिफ्टी पॉइंट थ्री सेवन से कराओगे तो आएगा फिफ्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी कितना आएगा फिफ्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी आएगा वन थाउजेंड का मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर डिफरेंस आ गया यहाँ पे जब थ्री हंड्रेड सेवेंटी सेवन आ रहा है तो वो दो पांच दस रुपए का जो डिफरेंस होता है इसलिए वो कभी ना आए इसलिए आप लोग क्या करोगे क्वांटिटी में से तो क्वांटिटी लेस होगी जब आप बैलेंस में लिख रहे होंगे और अमाउंट में से अमाउंट लेस करेंगे और एज इट इज आप उस रेट को लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो आयो की ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी तो ये था वेटेड एवरेज बहुत ही सिंपल है जहां पर जैसे अब एक बार दोबारा इसको समझाए इसको रिकॉल कराए तो जैसे रिसीट हुई है यहाँ पे एक ही टाइप की यूनिट है आप 900 में 40 900 से डिवाइड होगी 45,000 में तो भी 50 ही आएगा ठीक है इश्यू करा दी तो 50 रेट वाली है करा दी तो यहाँ पे आप क्वांटिटी में से क्वांटिटी और अमाउंट में से अमाउंट लेस कराएंगे और उसके बाद रेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि यहाँ कोई और कोई यूनिट है नहीं उसके बाद फिर हमने ये परचेस करी क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड करी अमाउंट से अमाउंट ऐड कर डिवाइड दे दिए 42000 पे 800 का रेट आ गया 52.5 ऐसे फिर 300 आई 60500 के हिसाब से क्वांटिटी से क्वांटिटी ऐड करा दी अमाउंट से अमाउंट ऐड करा दिया और 58500 में डिवाइड दी 1100 का रेट आ गया फिर 200 फिर करी तो क्वांटिटी से क्वांटिटी यानी 1100 टू 1300 अमाउंट से अमाउंट ऐड करी 70000 डिवाइड दे 54000 54.23 रेट आ गया फिर 600 इशू करी 54.23 से तो ये आपका आ गया 32538 क्वांटिटी से क्वांटिटी लेस कर रही है अमाउंट से आपको 
अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक सिंपल एवरेज था जो कि मैंने आपको सिंपल एवरेज जो मेथड था वो आपको इजीली वे में समझाया था कि जो नॉर्मल जो सिंपल एवरेज अपन ने करा था केवल उसमें कोई इशू वाली डेट नहीं थी केवल एक क्लोजिंग दे रखा था तो अपन ने उससे इसको करा था तो गाइस अभी अपन इसको मेथड से करेंगे यानी कि पूरा मैं मेथड्स करा रहा हूं उसमें यानी कि यही डेट रहेगी और यही अपने पास इशू डेट रहेगी तो ठीक है यहां पे अपन कहेंगे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड ठीक है तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड अपन करने वाले हैं वही फॉर्मेट बनेगा इसका डेट रिसीट इशू और बैलेंस तो अपन इसमें करने वाले बहुत ही अच्छे से इसको अपन करेंगे देखिए आपको समझ में आएगा ये अच्छे से ठीक है क्योंकि वहां तो वो एक शॉर्टकट दे रखा था मैं इसे पूरे लॉन्ग कट से करा रहा हूं अगर इसमें डेट आएगी इशू की अलग अलग डेट होगी और ठीक है और परचेज की अलग अलग डेट होगी तो अपन को इसमें कैसे करना है ठीक है तो ये आपको एक बार समझ में आएगा अगर हम प्राइस का एवरेज करेंगे और उसमें पीछे से जो मेथड वर्क करेगा उससे अपन बोलते हैं जी कौन सा फी फो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बात समझ में आ रही है तो ये अपन ने वही तीन कॉलम बना लिए फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है सबका तो इसलिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें अपने माइंड में कि फॉर्मेट सब में अलग अलग होगा क्या एक ही फॉर्मेट है बता दिया डेट का कॉलम और तीन पार्टीशन कर लें तीन पार्टीशन के भी तीन तीन पार्टीशन कर लें ठीक है इसका सीधा तरीका है अब सिंपल एवरेज की बात करते हैं तो डेट सबसे पहले फोर डिसम्बर कॉमन है फोर ले लिया नाइन हंड्रेड क्वांटिटी फिफ्टी के अकॉर्डिंग फोर्टी ठीक है जी डैश 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 क्वांटिटी में नाइन और रेट में 50 ही लिखूंगा और 45,000 क्योंकि जब है ही एक ही रेट तो इसमें क्या इसका एवरेज होगा ठीक है उसके डिसंबर 4 के बाद अगर मैं बात करूं तो डिसंबर 10 से पहले 5 को इन्होंने क्या करा इशू तो जरा डैश 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 करके इशू कर लिए कितनी 500 यूनिट है तो यहां पे 50 के अकॉर्डिंग 525000 हो जाएगा यहां पे जो अमाउंट यानी क्वांटिटी बचेगी वो 500 बचेगी और रेट बचेगी 50 और अमाउंट में से अमाउंट लेस करेंगे तो 20000 यहां पे भी आपको यही करना है क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करनी है और अमाउंट में से अमाउंट लेस करना है अब 5 के बाद अगर अपन आ जाते हैं 10 पे तो जरा 10 पे जरा ध्यान से देंगे 400 और मल्टीप्लाई करेंगे 55 का तो ये अपना आ जाएगा जी कितना 22000 फोर फैक्टर 20 और 245 तो 22 ठीक है जी डैश 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 अब अपन क्या करेंगे क्वांटिटी से तो क्वांटिटी ऐड हो जाएगी जी 800 और अमाउंट से अमाउंट ऐड हो जाएगी जी कितना 42000 और रेट का करेंगे 50 इसमें एक तो 50 रेट वाली है और एक 55 रेट वाली बात समझ में आ रही है क्या एक तो ये 50 रेट वाली है और एक ही 55 रेट वाली है तो मैं यहां पे क्या करूंगा छोटे से शो कर दे रहा हूं 50 और 55 ठीक है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यानी कि 105 आएगा 50 और 55 में कितना आएगा जी 105 और डिवाइड कर देंगे इसमें 2 क्योंकि दो ही रेट की है तो 25 का 10 